Hi, and welcome back to Sarah's Music. Today is all about the magic of chamber music. What is chamber music? Why do musicians love to play it? And what exactly is that magic that happens during a chamber music concert, both on stage and in the audience? We'll be finding out today. Chamber music is classical music composed for a small number of instruments and gets its name because it traditionally needed to fit into a palace chamber or a small room. Chamber music has been described as music for friends and in my experience of it, it is a much more intimate way to make music with one instrument per part and no conductor. Chamber music is still very popular today. The musicians love to play it, but some people are still quite mystified by it. My own sister asked me recently what she was supposed to be experiencing in a chamber music concert. She would rather go and hear a symphony orchestra. At this year's Beethoven Fest in Bonn, there's a fine lineup of chamber music, and I'm going to be asking some of my favorite musicians just how they would answer my sister's question. <laughs> Wetter. Warum sollen Leute in ein Kammermusikkonzert gehen, statt einfach ein großes Orchester sich anzuhören? Ich glaube, dass das, was in einer Kammermusik passiert, die Kommunikation, die man zwischen zwei Menschen hat, kriegt man es fast nicht mit einem großen Orchester. Nur nicht aufgrund, weil die Musiker ähm, nicht auf diesen Dimitet hinkommen könnten, aber weil es zu viele sozusagen Seelen, Stimmen, ähm, Art und Weise zu denken gibt. Und wie schafft man hunderte von Leuten, denke ich immer, in eine gleiche Stimmung zu kommen? Es ist äh, wirklich etwas ganz Intimes und Besonderes, weil was ich sonst grundsätzlich mit Orchestern einfach schwer zu, zu finden ist. Wie ist es mit Kammermusikpartner aussuchen? Also ich, in meiner Erfahrung ist es so, du sitzt in einem Kammermusikensemble mit ein paar und mit manchen weißt du sofort, das klappt. Und mit anderen, egal ob die fantastische Musiker sind, du denkst, man, man muss sich einfach mehr Mühe geben, weil es dann, die, die Sprache ist einfach anders. Und du und Bertrand zum Beispiel, ihr habt so eine Harmonie auf der Bühne. Wie, wie sucht man sich das aus? Wie habt ihr euch gefunden oder habt ihr das erarbeitet? Wir haben uns eigentlich nur getroffen in eine Bar am Schluss des Festivals. Da fangen die besten Partnerschaften an. Aber wirklich zehn Minuten nur <lacht> vor allem, weißt du, das kann wirklich sein. Ich weiß es nicht. Und dann haben, vor allem waren wir Freunde. Wir waren wirklich nicht Kammermusikpartner am Anfang. Und diese Intimität wurde von Anfang an da, ich glaube schon aufgrund unserer Freundschaft. Ähm, man, man lässt den anderen auch viel mehr Raum. Ich glaube, muss Vertrauen man auch, muss auch da sein, ja, dass man absolut. weiß, dass wenn man was anderes ausprobiert, dann macht der andere gleich mit. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich unter, Aber unter Musikern. vielleicht auch, wenn jemand nicht mitmacht. Ich habe auch nicht ein Problem damit, sondern manchmal bin ich ähm, angeregt. Ich mag auch, wenn jemand mit einer starken Persönlichkeit eine eigene Meinung hat. Ich brauche eigene Meinungen. Idealismus, Vision, das fällt meistens. Aber wenn das da ist, ich habe kein Problem, mich anzupassen, weil es für mich nicht eine Anpassung ist. Es ist besonders einen Weg gemeinsam wie einen Zopf zusammenzufinden. Eigentlich ich gehe langweilig mich viel mehr, wenn ich jemanden habe, der immer zu mir sagt, in Ordnung, mache ich. In Ordnung, mache ich. Das merkt man bei euch, dass es wirklich eine sehr, also sehr equal Partnerschaft ist und ähm, das ist was Besonderes. Aber merkt das, denkst du, das merkt das Publikum auch? Ja, ich denke vor allem, weißt du, du sprichst über Musik, was natürlich unser zentrale Schlüssel ist. Aber wir sprechen selten über Wesen. Ähm, wirklich, ich glaube mittlerweile mehr und mehr, dass es ist nicht nur pur Musik ist. Musik, es ist absolut extrem wichtig, wenn du spürst, dass die andere Person, du spürst auch die Generosität der anderen Person und den Charakter, die Persönlichkeit und was diese Person äh, praktisch als Stempel hinlegen will gegenüber dieser Interpretation. Aber du musst die Person auch eben vertrauen und respektieren vor allem. Vielen Dank, viel Spaß heute am Konzert und wir freuen uns auf deine Kammermusik. Danke dir. Chamber music these days can be any combination of instruments in any setting. And in my opinion, the more unusual the setting, the more fun it is to play and also for the audience to listen to.
Thanks, guys, for the beautiful music. Thank you so much. Chamber music is really something very special. Daishin, how would you answer my sister who says, why should she go to a chamber music concert if she could have a full orchestra? What, <laughs> how do we persuade her? What is the magic of chamber music? Well, um, chamber music means there's a, a smaller group of musicians, uh, each with their own musical uh, ideas, m musical uh, uh, phrases. And um, the combination of these ideas put together is something you can only get in chamber music. In an orchestra concert, it's the ideas mostly of the conductor. And uh, in chamber music, it's just the combination of the balance of all these different ideas and, and voices, which is, uh, I think, magical. It's a and Constantine, do you think when you play together, do you make a special effort to communicate that to the audience? Or do you think the audience can just see what's happening and appreciate this intimacy that's going on in your music making? Well, uh, in my opinion, if we think really about uh, communicating with an audience, then we tend to lose a contact between ourselves. And what makes it really exciting and uh, precious for the audience is when we really concentrate on the music between us whether it's just a dual uh, situation or three, four, whatever, the, the bigger, the big, uh, uh, big ensemble uh, combination. And uh, that's, yeah, that could be paralleled to, uh, to um, individual actors uh, being on the same stage together as opposed to a mass, a group of uh, people just doing one. Uh, it's just um, a more safe way to keep that individuality and uh, transmit it. That's true. It's not easy to keep your individuality in, an, in a big orchestra. <laughs> so what, what can you bring from the orchestra into chamber music and what can you bring from chamber music into the orchestra? In a way, I think this idea of this chamber music, which is actually the basics of music, this is how music started. All these con composers, they first wrote for chamber music ensembles or for maybe just for piano, but you know, smaller, smaller groups. And then we can bring this to, to a bigger group like an orchestra. Of course, if it's a Mahler symphony, there's 100 people on stage, it's, you need, you know, it, still it has, has to its be. moments, though. Of it's course, but it's this, this uh, interaction between musicians, which is, uh, I think, a lot in our orchestra, which I love and I really enjoy every single time, which is a great thing I can bring from these kind of chamber music uh, experiences to the orchestra. And what's the best thing for you guys for playing chamber music? Is it even possible to describe what for you is the ultimate the ultimate gift that you have. I love this this uh, this interaction of no, not too many people, just two two different ideas, but uh, similar ideas, uh, working together, clicking, hopefully clicking, and then enjoying a great meal and uh, wine afterwards. You know, with with a friend you maybe you know wouldn't have been friends with if we didn't play together. That's all part of the of the thing, isn't it? Uh, even great. the interaction afterwards, yes, that's absolutely. important too. Yes. Thank you for your beautiful music. Thank, Thank, you. You. Thank you. Thank you. That's all from Sarah's music for today. I'm about to go and hear Sol and Bertrand play their chamber music evening. And if you can, go and experience the magic of chamber music live in a concert yourselves. It's very special. See you next time. Bye bye. I love that chamber music can be played anywhere, as you can see in today's horn challenge.